Vamos ahora con Diego, que está al lado de una estrella. Diego. Gracias. Sí, estamos aquí con Ms. Ashley Judd, una actriz de Hollywood muy reconocida. Ha trabajado tres o cuatro veces con Morgan Freeman, entre otras películas eh, muy bella. Le queremos dar la bienvenida a W Radio en esta rueda de prensa aquí en las Naciones Unidas y preguntarle por su experiencia humanitaria y lo que va a hacer ahora de ahora en adelante. Ms. Judd, uh, tell us about your interest in humanitarian experience and what's happening now. Um, it's a real pleasure and an honor and a joy to be appointed the United, United Nations Family Planning agency goodwill ambassador for the empowerment of girls and in my capacity I think my first responsibility is to continue to learn about the reality of girls worldwide of whom there are about 500 million in developing economies as you know uh, 37,000 of whom as was mentioned will be forced into earlier child marriage today and who will be used as forms of cheap labor and whose bodies will be used to produce more forms of cheap labor As we know, the solution lies in massive attitudinal shifts towards girls and women, including access to primary and secondary education. Eh, dice que para ella es un placer, un honor y una alegría ser embajadora eh, de las Naciones Unidas eh, para empoderar a las chicas y que su trabajo ahora va a consistir en seguir aprendiendo de la realidad de estas chicas nombraba de la cantidad eh, de mujeres en, en países de desarrollo que están en riesgo y dice que 30.000 eh, chicas serán forzadas a casarse demasiado pronto, demasiado jóvenes y, y también serán eh, forzadas a hacer eh, trabajo eh, forzado y que una de las maneras de evitar eso es el acceso a educación primaria y secundaria Secundaria. Hay un tema importante y es el, la mutilación femenina que invade mucho el África donde usted ha trabajado y también a Colombia. Eh, hay, hay cifras de eso. Would you care to tell us about uh, anything uh, facing female genital mutilation, particularly to Latin America, because that's where uh, also it's happening beyond Africa? If we give practitioners an alternate livelihood, they themselves don't require. Uh, practicing female genital mutilation for their own income generation. So it can be skills training to divert them from the practice too. And I've experienced that working with Equality Now in Kenya. So there is always a holistic answer. Dice que si le damos a, a digamos, las personas que, que practican eh, la mutilación femenina, eh, los especialistas en hacerlo, otro tipo de, de manera de ganarse la vida, pues los desviamos de esa de la necesidad de aceptar esos trabajos y, y, y conseguimos que se reduzca la cantidad de veces que esto sucede en el mundo. Ella dice, esa es una manera de conseguir una respuesta de manera holística. How do you relate to uh, the situations you encounter around the world in your humanitarian work being a famous Hollywood actress, basically? So, obviously my voice is somewhere else today. I think I left it in a gym. I was cheering on the University of Kentucky men's basketball team who had a great fight from the Texas A&M Aggies. And I was thinking today about how I'm showing up with this, you know, strange, somewhat lost voice and my eyes hurt from a LASIK surgery and really all of those stories are about the fact I live in America. The fact I am free to go to college. I have financial freedom so I can go to basketball games. I can pay for the ticket. And who did I take to those basketball games? A lot of family and friends including young nieces, a five-year-old and a nine-year-old. And they're with me cheering for a basketball team because they are girls in America. You know, when I have a cold, when I have LASIK surgery, it's because I have access to health care. It's accessible, it's affordable, it is acceptable. It's a very natural alignment for me to understand my privileged position and to take those privileges and those rights around the world and to help reach out a hand to the girls who are not at this time positioned like my nieces. Dice que ella dice, por ejemplo, eh, Diego le preguntaba que cómo se puede relacionar con la gente que ve en el mundo que necesita su ayuda si ella es una estrella eh, de Hollywood. Y ella le responde, pues fíjate, eh, pienso que me presento hoy aquí con una voz un poco ronca porque estuve apoyando a un equipo de básquetbol anoche, eh, viendo el partido y gritando. Y dice, eh, yo hoy que vengo con esta voz ronca, que me duelen un poco los ojos porque tuve una eh, cirugía láser hace poco, eh, todas estas cosas me pasan a mí porque tengo esa libertad de, de hacerlo. Vivo en Estados Unidos y tengo una libertad 
libertad de ir a la universidad, tengo libertad financiera para poder pagarme unos tickets para ir un, a, un, a, a ver un juego de básquet y a ese juego de básquet puedo ve, llevar a mis sobrinas que tienen la misma posibilidad porque son chicas en, en, en Estados Unidos y tenemos acceso a cuidado médico, se nos hace muy natural, tenemos una posición muy privilegiada y acepto esa posición privilegiada para intentar ayudar a estas personas que no la tienen. Ana María, el...